Fabiara Wolf Verkommen im Bock. And in India we refer to Karma Yoga and Varnashram system. In India, they are called Karma Yoga and Varnashram. So in many places, uh, Varnashram system is praised. In many places, Varnashram is praised. And we have the uh, Smriti scriptures, a group of about 20 scriptures written by great sages, which uh, explain this whole system. We have a big group of scriptures, Smriti scriptures, which are about 20 scriptures. Около 20 различни писания, които описват подробно Варна Шрама. Известната е Ману Смрити. И, разбира се, в Бхагавад Гита имаме описание на Варна Шрама и там Кришна възхвалява. So, yes, there is a lot of praise for Варна Шрама system. At the same time, we get some criticism of it. Има много възхвала на Варна Шрама. Също така има и критика. For instance, we see that Chaitanya Mahaprabhu, when Ramananda Roy suggests Varnashram with the worship of the Lord as the goal, is the is the summary of everything, Lord Chaitanya rejects that. Says no. И виждаме, че в читане чрез тамлите, когато Рамананда Рая казва, че следването на Варнашрама е най-висшата цел, Махапрабху казва не, да отхвърли това. And when the Madhva followers and Udupi suggested Varnashram as the essence of the Vedic teachings. Lord Chaitanya rejected that again. Когато в Udupi последователите на Madhva казали, че Varnashrama е крайната цел, Махапрабху също казал не, да отхвърли от това. So the reason it is rejected is because it's not the ultimate process. Причината за това, че тя би отхвърлена е това, че тя не е крайният най-виш процес. Тя е не пълна. Получаваш цел, която не е цялостно, не е пълна. The process itself is temporary, material, impermanent. Самият процес е временен, материален, нетраен. And it has some actions there, which are Obstacles to bhakti, contrary to bhakti. И там има някои дейности, които са всъщност пречки за бхакти. So therefore we can't give it complete praise. Затова тя не може да бъде възхвалявана абсолютно. However, the Lord does recommend this for certain types of people. Обаче, Богът препоръчва това за определен тип хора. So, the Lord is very merciful. Богът е много милостив. And he tries to accommodate or adjust for all types of people. He tries to pitch for the the devas mojnos na vsiçki rizlichni vidove khor. So we know that ordinary people are full of material desires. Ni znam ci obitmeni te khor sa pouni s materialni želani. And they don't have much interest in spiritual life. Te ni mat mogu interes kam dohovni život. So to tell them immediately you go for prema, they won't do it. Iako ne zabavim kajš treba stremiti kam prema, te ni mat da go na prava. They have no interest in it. Те нямат интерес към това. So, better than that, we try to encourage them by going step by step. Вместо това ние се опитваме да ги окружим да вървят стъпка по стъпка. So, various sages have been inspired by the Lord to write these scriptures, these are the Smriti scriptures. И различни мъдрици са били вдъхновени в Бога да напишат тези Смрити писания. So, basically, the sages have understood that There's three types of people, three qualifications of people. Хората се разбрали, че има три вида хора. Some are qualified for. Извинявам се, мъдреци се разбрали, че има три вида хора. Some are qualified for karma yoga, some for gana yoga, some for bhakti yoga. Някои са квалифицирани за karma yoga, някои за bhakti yoga, някои за gana yoga. So in general, most people are only qualified for karma. Повечето хора се квалифицирани само за karma. That they get material benefits. Да получават материални ползи. So this system differs from a regular government system in the material world with atheism, because the whole goal is purification. That system is different from the normal system of material world, because the main goal is purification. So it's one step leading towards bhakti. Because it's one step that leads towards bhakti. And within the system, there's also worship of the Lord. И вътре в тази система също има обожание на Бога. So it's not completely bad, but of course it caters to material desires. Така че тя не е напълно лоша, но естествено тя се грижи за материалните желания. If a person becomes purified, they rise to suffer good. 
ако тази личност се пречисти, тя се издига до сатва гуна. So in сатва гуна they can understand they're not the body, they're atma. В сатва гуна те могат да разберат, че те не са това тяло и те са атма. Huh? So they can begin renouncing their material desires and seeking out atma. Те могат да започнат да се отказват от своите материални желания и да търсят атма. This so the goal here is not enjoyment of the material world, but uh, getting out of the material world. Цялта тук не е да се наслаждаваме на материалния свят, а да се измъкнем от материалния свят. So the goal is liberation. Така че целта е освобождение. And this of course is not complete. Това разбира се не е пълно. Okay. So once you become a little detached from the material world, uh, understanding not the body, then you should understand about the supreme lord. След като човек се отпривържи към тялото, разбере че не е това тяло, тогава той трябва да разбере за върховния бог. And then one performs bhakti to attain prema. И тогава той извършва бхакти, за да постигне према. So, of all these different systems, the only perfect system is that of bhakti. От всички тези системи, единствената съвършена система е системата на бхакти. So, bhakti leads directly to према, but karma and jnana do not. Бхакти води директно до према, докато карма и гяна не водят към према. So, therefore, these systems are rejected. Затова тези системи са отхвърлени. Okay, so, uh... The, uh, we have Manu scriptures, 20 script, Dharma Shastras. Uh, uh, and then we have parts of the Vedas called the Upanishads. They're called the Gyan Kanda. Uh, uh, so uh, they uh, point out liberation as the goal and Gyana as the process. Те казват, че освобождението е целта и гяна е процеса за постигане на тази цел. And then we have a group of scriptures called the Puranas and the Pancharatras, which uh, discuss bhakti and uh, worship of the Lord. Имаме група писания, Панчаратра и Пораните, които описват бхакти и дискутират обожанието на Бога. And so these are all for different types of people. Те са предназначени за различни типове хора. So we'll find the same represented in Bhagavad Gita discussion of karma yoga, gyan yoga, stanga yoga and bhakti yoga. Същото нещо го откриваме представено в Bhagavad Gita, там има дискусии за karma yoga, за stanga yoga, за gyan yoga и за bhakti yoga. However, in the Bhagavad Gita it is made very clear that you don't just stop at karma yoga, you have to progress towards gyana and from gyana to bhakti. На Bhagavad Gita много ясно подчертава, че човек не трябва да спира на нивото на карма, трябва да прогресира до гяна и след това до бхакти. So in other words, uh, Bhagavad Gita clearly explains the relationship between these different systems. Други думи, Bhagavad Gita ясно обяснява връзката между тези различни системи. Uh, uh, karma and gyana are not complete in themselves. Карма и гяна не са съвършени, завършени сами по себе си. So, there are people that take one of these systems and they think this is it, this is the complete system. Има хора, които приемат една от тези системи и казват, ето това е цялостната пълна система. And though they are following scriptures and they have a belief in the Lord, still uh, they misinterpret the scriptures. И въпреки, че те вярват в писанията и вярват в Бога, въпреки това те погрешно интерпретират писанията. They don't see the real import of the Bhagavad Gita. Те не виждат истинската цел на Бхагавад Гита. So we have the Uh, people following karma yoga, some of them follow Jaimini. Karma yoga, Jaimini. Uh, and in, in that system, they even reject the Lord. Others, they don't reject the Lord, and they follow the system, and they're called uh, karma yogis. Uh, but in general, again, they think the system is complete. We just go to Svarga Loka or Brahma Loka, and that's the goal of life. Но обикновено те мислят, тази система е съвършена, ние просто отиваме до сварга лока и това е съвършенство. И Богът ни помага да постигаме тази цел. Това не е крайната цел на преподаването на карма йога. Крайната цел е да стигнем до нивото, когато отхвърляме тази система и стигаме до гяна. Okay, so um, what is the system of karma yoga? Why it's so popular? Why people are recommended to do it? Каква е тази система на карма йога? Защо е толкова популярна? Защо хората препоръчват да да правят? So the system gives good engagement for your body and your mind. Тази система дава добро ангажиране за вашите 
Uh, everybody wants to do activities. So this karma yoga system provides you with ways in which you can do your activities. Всички искат да извършат дейности. Карма йога ни дава uh, начин по който да извършваме нашите дейности. So in the karma yoga scriptures there's uh, two types of action. Those are things you should do which are very auspicious, those things you shouldn't do that are inauspicious. В карма йога има два вида дейности, тези които трябва да правиш, те са много благоприятни, тези които не трябва да се правят, те са неблагоприятни. If we do the auspicious actions which we call punyas or pious activities, we get uh, good enjoyment in future lives. Ако извършваме добрите дейности, пуня тогава ние получаваме добро наслаждение в следващите ни животи. If we do the inauspicious acts, if we go papa or sin, then we get suffering in our future life. Ако извършваме неблагочести, неблагоприятни дейности, папа или грях, тогава ние трябва да страдаме в следващите ни животи. So this is called vikarma. <laughs> Това се нарича vikarma. And the auspicious acts are often called karma. А благоприятните дейности често се наричат карма. So we should do the karmas and we should avoid the vikarmas. Така че трябва да правим карма и да избягваме викарма. Ah. And if we don't do the karmas, that's called a karma. That's also considered to be sinful. И ако не извършваме карма, тогава това се нарича а карма и това също се приема, че е греховно. So in other words, we must do the karmas and we must avoid the vikarmas. С други думи, ние трябва задължително да извършваме кармите, кармата и да избягваме викарма. Uh, so the, uh, all these smriti shastras, the 20 dharma shastras, they list all of the karmas, all the things you have to do. Тези 20 uh, смрити дарма шастри, те изборяват кармата или нещата, които трябва да правим. Uh, so, the auspicious acts are divided into three types, nitya, naimitik and kamya. Благоприятните дейности се разделени в три категории нитя, наймитика и камя. So the nitya ones and the naimitic ones you have to do. Нитя и наймитика задължително трябва да се извършват. And the kami kamas are optional. А камя са по желание. Uh, uh, because they are what, for your own desires, they're not considered to be so good, so they're not recommended, they're selfish. Защото те са за твоите собствени желания, те не се uh, приемат за толкова а, благоприятни, те са а, егоистични. So we have certain activities you can do to, to say, get sons. Има определени дейности, които трябва да направиш, например, за да ти се роди син. Uh, certain activities you get more material enjoyment. Определени дейности, които могат да, да ти донесат повече материално наслаждение. So these are not recommended in general. So тези тези обикновено не са препоръчвани. So the emphasis is upon the nitya and the naimitic karmas. Emphasis. Yeah. Uh, uh, the главно на нитя и на наймитика карма. Okay. So what's the difference between nitya and naimitika? Това е разликата между нитя и наймитика. This is we can say the basis of the varnashram system. Това е може да кажем основата на варнашрама. Of course, when we speak about varnashram and eskam, we never even mention these activities. <laughs> it's not part of the varnashram for us. But it's essential for the regular varnashram system. Разбира се, когато ние говорим в Искон за Варнашрама, ние дори не споменаваме за тези дейности, но те са всъщност много важни за Варнашрама. So everybody has these, the, all the Varnas, the Sudras, Vaishnakshatris and uh, Brahmanas, they all have their Nitya and Amitic Karmas, these things you have to do. Всички Варния Шрами имат своите Нитя и Наймитика Карма, това, което задължително трябва да правят. But Sudras have less and Brahmanas have most. Но шудрите имат uh, по-малко, а пък браманите имат най-много. So brahmanas are more qualified, so they get more rules and regulations to follow, and sudras are not so qualified. Like children, they don't have so many rules, but grown-ups have more rules. Okay. Браманите са по-квалифицирани, затова те имат много правила, които трябва да следват. Шудрите не е толкова, както децата, те не са квалифицирани, затова не трябва да следват много правила. So the nitya karmas are usually daily activities you do. Нитя карма означава всеки дневните дейности, които извършвам. And they create, let's say, it's good for the body, good for the mind, good for society, good for next life. Те са добри за тялото, за ума, за обществото и за следващия живот. So in other words, the scriptures emphasize that if you do these nitya karmas, then you're guaranteed to have a nice body in next lifetime. Nice enjoyment. Шастър казва, ако правиш тези нитя карма, тогава си гарантираш много добро следващо раждане и наслаждение. So we have, uh, for instance, activities for the body, such as bathing. Имаме, например, дейности, свързани с тялото. Например, къпане. So that there's rules for bathing. Bathe every day or bathe three times a day, etc. For different types of people. Yeah? 
Ima pravila... At least once, but maybe three times for a brahmana or brahmachari or whatever. Ima pravila za kapane, na primer, treba se kapeš ponevenaš na den, ili dori tri pati na den za, na primer, za različite kategorije hora, kako brahmani ili brahmachari. But, of course, in the scriptures, it's not so easy just to say bathe. They have to tell you how to bathe, when to bathe, what to bathe with, where to bathe. Everything is very well defined. No, разбира се, то не е достатъчно в писанието да се каже, просто трябва да се къпеш. То също ти обяснява много подробно. Как да се къпеш, къде, по какъв начин, така, кога, всичко много подробно обяснява. Има, например, време, когато е благоприятно да се къпеш. Място, когато е благоприятно да се къпеш. Определен тип вода, с която трябва да се къпеш и друга, с която не трябва. There's a hierarchy, which is the best water, second best water, third best water, fourth best water, fifth best water, like this. And try to get the best water. Има иерархия, коя е най-добрата вода, второ място, трета класа вода, четвърта, пета. So water from a well is considered to be very pure. Вода от кладенец се счита за много чиста. Or water from a flowing river is very pure. Вода от течаща река е много чиста. And then next you can have water from a lake or a pond. That's okay. Okay, следващото ниво е, ако имаш вода в езеро или езовир, това е окей. So, and then, of course, water. The temperature of the water. А, и също температурата на вода. It should not be too warm. Не трябва да бъде прекалено топла. Само ако си болен, може да имаш горещ топъл душ. И също трябва да се къпеш по определен начин. Има определена процедура, как трябва да се изкъпеш, има определени мантри, които трябва да повториш, като се къпиш. And they have, even after you urinate, then they have rules how many times you have to wash your hands. Има правила колко пъти трябва да си измиеш ръцете. Or which direction you have to urinate in. А, след като човек отиде за туалетна помалка нужда, колко пъти си мие ръцете, на къде трябва да гледа, докато го си мие ръцете. Or when you brush your teeth, you have to use a twig, you know, branch of a tree. Или като си миеш зъбите, трябва да използваш клонче от дърво. Има лист с дървета, от които трябва да вземеш това клонче. But then the length of the branch is determined by which Veda you follow. So a certain Veda will have a, a, a five-inch branch, and one will have a seven-inch branch, and another one will have a ten-inch branch. So you know, everything is very particularized. И дължината на това клонче, което ти използваш да си почистваш зъбите, зависи от ведата, която следваш. Някои, които следват определена веда, трябва да е пет инча, други седем, други десет инча. And then clothing also, then your clothing is defined, which is a pure cloth, which is impure cloth, which is better cloth, which is superior cloth, which is worse cloth, all this is defined. И също дрехите, които носиш, определено е кои са по-първа класа дрехи, кои са по-втора класа, по-ниши типове дрехи. And then how to purify items. You purify cloth by washing, for instance, cotton cloth, etc. Other objects you purify by putting in the sun. Other objects you purify by scraping. There's all this is a purification of different objects. И също как описано как да се пречистят определени обекти, например, памучен плат, го пречистваш да го изпереш. Има други платове, за които се пречистват като ги простреш на слънце. Има други, които се пречистват като ги така че има много неща, които са свържени просто с тялото. И освен това има и неща за причистване на ума. Има много различни начини на обожание, включително това, което се навича Сандия Вандана. So this has to be performed by the three upper varnas. Тези трябва, тези неща трябва да се извършват от трите висши класи. They get the Brahma Gayatri mantra, Vedic Gayatri mantra. Те получават Brahma Gayatri, което е ведическа Gayatri mantra. And they get a thread. Те получават и шнур. Through Upanayana samskar, samskar ceremony. Чрез Upanayana samskara. So from that day that they get the thread, 
then every day, three times a day, they have to chant this mantra. But before they do that, there's a whole procedure to follow using Vedic mantras to purify your body, uh, worship of uh, some devatas, etc., worship of the sun, all these things. And then you call Gayatri, and then you do the Gayatri chant, and then you also conclude with some other ceremony. It takes about uh, 25 or 30 minutes each time you do it, and you have to do it three times a day. And in the moment when you get this Upanayana Samskara, you have to repeat it three times a day, to repeat this mantra, обаче преди да повтарят има определени процедури за пречистване на, на ума на тялото, които са свързани с, с други ведически мантри, с обожаване на слънцето, на различните дери, полубогове. След което се повтаря мантрата, след това има други процедури, които са заключаващи, така че това отнема около 25-30 минути и това се случва три пъти на ден. Atonement for that. И ако пропуснеш случайно тази мантра, да повториш, трябва да извършиш някакво изкупление. So the time is also defined uh, from 20 minutes before sunrise to 20 minutes after sunrise, 20 minutes before sunset, 20 minutes after sunset, and at noon time. And if you don't do it those times, then you have to also do atonements for that. И времето също е определено. То е 20 минути преди изгрева на слънцето до 20 минути след изгрева на слънцето и 20 минути преди uh, залеза, 20 минути след залеза и на обяд също. И ако не ги свършиш тези неща по това време, също трябва да има някакво изкупление, да се изкупи. Да. And to do this properly, then you also have to chant the mantras properly because of Vedic mantras. If you don't chant them properly, there's no effect. So yeah, they are svaras, uh, tone intonations, like uh, notes, and you have to go with the right note for each syllable. И освен това, за да ги повтаряш правилно, тези мантри, понеже те са редически мантри, те имат свари, трябва да научиш много внимателно и педантично как се повтарят тези свари, интонацията, за да иначе няма полза от повтаряне. И разбира се, ти трябва да знаеш и значението на мантрата също. So, uh, this is a daily practice that is supposed to be done by the three upper varnas. Ежедневна практика, която се прави, предполага да се прави от трите по-висши варни. И в крайна сметка, понеже това е обожание на Вишну, това е много добре. И разбира се, това понеже е медитация, трябва да се прави пранаяма. So it helps us purify our mind and meditation on Vishnu. So very good. И понеже това помага да пречистиме ума си, това медитация върху Вишну, всичко това е много добре. As well as that, we have other for the householders. We have the Panchamaha Yagyas. И освен това за семейните имаме Панчамаха Yagya. So these are five sacrifices to atone for accidental sins that you commit every day. Това са пет жертви приношения, които си скупваме греховете за неумишлени грехове. So if you light a fire, you may kill some insects. If you roll your chapatis, you may roll a bug in there also and kill it. So in cooking and stepping on the floor or walking, you accidentally kill other living entities. So atone for that, you do these punch of my yagyas. Докато човек пари огън, или докато си прави чапати, той може да убие различни видове живи същества, като се разхожда наоколо също и за да може да се противодейства на греховните реакции от тези дейности, затова се извършват тези панча маха ягия. Първата се нарича брама ягия, това означава да повтаряш четирите веди всеки ден. So that has been abbreviated customarily. They just chant one verse from each Veda, and that's it. The first verse of each Veda, and that's in their Brahma Yoga. I was wondering what is this. Това е направено по-лесно. Те повтарят по един стих от всяка Веда и така се приема, че се повторили всички Веди. Another is Deva Yoga. So you should worship deities. Your Devata, each family will have their Devata or Vishnu or whatever, they worship every, must worship every day. It's also very good. Другото се нарича Дева Ягия, да се обожават различни форми на Вишну и на полубоговете, които се обожават в семейната традиция. And they have Rishi Ягия, you have to worship the sages by doing tarpanas, you offer water to the pitras. Друго е Rishi Ягия, трябва да обожаваш мадреците, като предлагаш 
Tarpana, uh, uh, in the fire. You fire. have um, uh, uh, Buddha Yagya, worship of other living entities by uh, setting up some food for the birds or animals. <laughs> Buddha Yagya. Което означава, че обожаваш другите живи същества, слагаш на различни места храна за животните. And uh, Nuriyagya, uh, human sacrifice. <laughs> Not that we sacrifice humans, but uh, you have to invite a person into your house and feed them. И sacrifice for humans. <laughs> Жертви пронешения за хората, това означава, че каниш хора в къщи и ги храниш. Okay. So uh, the householders are obligated to do these five every day. Um, семейните са задължени да правят тези пет всеки ден. И нищо лошо няма в това, защото те обожават Бога и uh, те служат на състрадание, служат на другите живи същества. Но това няма толкова много време. The lower th- the Vaishyas and Kshatriyas, though they do get the Upanayan, I mean, they've got the thread, most of them do not do the Santavadana, only the Brahmanas do it. In India, because it's a little bit of time, and the Kshatriyas and Vaishyas also get the Upanayan, they don't do the Santavadana, they do only the Brahmanas. And among the Brahmanas, I don't know how many do the Panchamaha Yagya, it's not too many, I think. И между браманите не знам колко правят панча махаягия, мисля, че не са чак толкова много. So these are just two of the two of the mitya karmas you're supposed to do. Then there's others as well. И това са само две от мити кармите, има и други. Okay. Uh, we have some uh, yeah, okay, body and body and mind. Uh, society, we have uh, things uh, you these are called the naimitic karmas usually. Periodic things, you don't do them every day. Наймитика кармите са периодични, не ги правиш всеки ден. So an example of that is Shraddha rites, ceremonies for the departed parents and relatives, etc. You should do. Пример за това е Shraddha, която е церемония за напуснали роднини. Това се прави... Well, in the first year you're supposed to do it every month. В първата година се прави всеки месец. А след това се прави всяка година. So that's one one thing everyone's supposed to do in Russian system. Нещо, което всеки трябва да прави в Варшавна система. And another one is samskars. Другото е samskari. They're not every day. You do them when there's a child born or when there's a wedding, etc. Те не ги правиш всеки ден. Те се правят когато се роди дете или когато има сватба. So these are for creating stability within the family unit. Те създават стабилност в семейството. Тези самскари. So this we say social type of samskar. Те са социален тип самскари. Okay. So to perform these activities, we have the varnas. За да извършваме тези дейности, ние имаме варните. And according to your capacity, you can do some or more or more. So the Brahman has the most capacity, they have to do everything. И съгласно твоя капацитет, трябва да правиш определено количество браманите, понеже имат най-много, те правят всичко. The suitors don't get the guy Sri Mantra, the Vedic, so they don't have to the Sanjivana done three times a day. They say, you know, three hours a day or whatever. Понеже ще дадете не получават Тапанаяна, те не няма нужда да повтарят Сандивана, и те спестят така So the the whole society, all the varnas are defined by these rules. What you have to do every day, what you have to do periodically, from the sutra to the brahmana. Тя е общо стоя дефинирано по средством тези задължения. Какво трябва да правиш? Всеки ден, ежедневно, какво трябва да правиш? Периодично. And all of this, I said, is for purification of the body, the mind, and to create social stability, etc. It's beneficial. И това е се прави за пречистването на тялото, на ума и за да има социална стабилност, така че това е благоприятно. Okay, so we use the word nitya karma. This does not mean they're eternal. They're not. Не използваме термина nitya karma. Това не означава, че те са вечни. Те не са вечни. They're very temporary. Те са много времени. But of course, if we say that they are one step towards bhakti and prema, then we can not say they're supporting that nitya activity. Но ако приемем, че те са стъпка напред към бхакти, тогава може да кажем, че те 
благоприятстват и подкрепят тези вечни дейности. So none of these karmas are eternal. Нито една от тези карми не е вечна. Uh, so, uh, on the other hand, um, we can say that uh, it's a, the use of the word nitya here is uh, figurative, metaphoric. Може от известна гледна точка да кажем, че използването тук на думата нитя е метафорично или алегорично. Another meaning of nitya is daily, so that's a daily activity, so it fits the... Uh, Друго значение на думата нитя е ежедневно. Okay, uh, so, if they are done to assist, the eternal dharma of bhakti and prema fine no problem ако те са извършвани за да асистират на вечната дарма на душата према или бхакти тогава те са добре but we should understand that both the nitya and namitya karmas are ultimately not nitya <laughs> they're all namitya called temporary things но в крайна сметка трябва да разберем да разберем че нития и наемитика карма те не са вечни те те не са нития те са наемитика или времени. So therefore the whole varnashram system and the astanga yoga and gyana yoga and astanga yoga and austerities all these other activities are all naimitic temporary things. Това цялата варнашрама и всички тези дейности астанга йога, дьяна йога, гьяна йога те са временни. Не са вечни. So the word naimitika comes from the word nimitta. Десна наимитика. Тази дума, наимитика, идва от думата наимита. And the myth means cause. И наимита означава причина. So all these activities have a cause. Всички тези дейности имат причина. In other words, they may be there for material benefits or for liberation. So these are causes. Те се извършват заради материални облаги или за освобождение. Това са им причините. And therefore the self. Individual, I do this for myself. Ah, uh, so we do the naimitic karmas for purification of the self, uh, or for liberation, or whatever. Не егоистичния за душата, за себето. Значи ние извършваме наимитика за пречистване на себето, на душата. So once you get liberation, once you get purified, you don't do them anymore. They're temporary. Постигнеш освобождение и се пречистиш, тогава вече не ги правиш. Те са времени. Те имат причина и когато тази причина е постигнана, тогава те не се извършват повече. Някои хора могат да видят истината, а други хора не могат да видят нещата правилно. So those, of course, who can discern things are the Vaishnavas, the devotees. Тези, които могат да видят нещата, са Вайшнавите или преданите. So they understand the conclusion of scriptures. Те разбират заключението на писанията. As the others don't. Другите не. Now, the best of those who don't are the Brahmanas. Най-доброто тези, които не разбират, са Брахманите. So therefore the Brahmanas get more respect than the others in that whole of all the ignorant people. Това Брахманите получават най-много уважение от другите невежи хора. And uh, because they do these uh, nitya karmas, these act, or not nitya and amitya karmas, uh, those are also considered to be the, their best best activities. И понеже те извършват тези нития и намитика карми, те се смятат за техните най-добри дейности. However, if we have are the higher position of understanding bhakti, then we understand all these activities are not so good after all. <laughs> Обаче, ако сме в повишата позиция и разбираме бхакти, тогава ние разбираме, че тези всички дейности в крайна сметка не са чак толкова добри. We understand whatever goal they achieve is not the ultimate goal. Ние разбираме каквато и цел да постигат те, това не е крайната цел. Uh, so that it's incomplete. Uh, it is temporary because once you get your goal, you give them up. And they have elements in them which are obstacles to bhakti, like uh, material desires or liberation. Yeah. So, a person who is fixed in this varna ashram system and a certain varna does his activities, that's called his svadharma. Личност, която е установена във Варна Шрама, си изпълнява своите дейности, което се нарича Свадарма. So, a Brahman who practices all the rules, he's, he's said to be practicing the Svadarma. Брамана, който практикува всички, изпълнява всички правила, се казва, че е много добре установена на своите Свадарма. But, next lifetime, he may not be a Brahman. Но следващия живот, той може да не е Брамана. He may be a Kshatriya, so then he has a different Svadarma. 
Но той може да стане кшатрия и тогава ще има различна сватдарма. So his сватдарма keeps changing. It's not his eternal dharma at all. Тази сватдарма продължава да се променя, така че това не е неговата вечна сватдарма. Дарма. Uh, so uh, we're looking for the real Svadharma of the Jiva. That's the Nitya This doesn't change at all. Ние искаме да достигнем до истинската Свадхарма на Дживата, която е вечна, не се променя никога. All these other ones in the you know Varnashram system are temporary. Всички останали в тази Варнашрама система са временни. Okay, so uh, if we come to the position of uh, practicing Nitya Dharma, then we are no longer obliged for following the lower dharmas. Ако стигнем до позицията да практикуваме нити дарма, тогава ние не сме повече задължени да следваме тези по-ниши дарми. However, it doesn't mean that we reject everything. Това не означава, че ние отвърляме всичко. We can accept what is favorable and reject what is unfavorable. Ние можем да приемем това, което е благоприятно и да отвърлим това, което е неблагоприятно. So in this way the the Vaishnava uh, is not we can say he doesn't reject the whole system he uh, operates within it but he only does those things which are favorable for his development of bhakti така че един вашнава не отхвърли системата той работи вътре в нея но той приема само тези неща от нея които са благоприятни за бхакти okay uh, so now I, I, chapter 4 is about bhakti четвърта глава е за бхакти but there are two types of bhakti но има два вида бхакти and it may cause some confusion Това може да предизвика объркване. Now we're interested in the, the pure bhakti, the pure Vaishnava dharma. Uh, uh, pure bhakti, чиста бхакти или чиста вашнава дарма. This leads to prema. Uh, води до према. There's another Vaishnava dharma which is contaminated. Има друга вашнава дарма, която е замърсена. So that doesn't lead to prema. Тя не води до према. So uh, this uh, other dharma that is contaminated, we got two types that we got contaminated with Gana or contaminated with karma. И тази замърсена вашнава дарма има два вида. Едната е замърсена с карма, другата е замърсена с гяна. It's called Vaishnav Dharma because these people worship Vishnu or Krishna, Rama, etc. Тя се нарича вашнава дарма, защото тези хора обожават Вишну, Кришна, Рама, така нататък. So we may say, oh, they're also devotees. Very good. И ние казвам, о, и те са преданни, това е много добре. Uh, but there's a, a whole section of people who are they're not real devotees at all but they are doing this worship. Има цяла група хора които не са изобщо истински предано даяни, но те извършват това обожание. So we have uh, the smartest following the Smriti Shastras which are the Varnashrama scriptures there's recommendations for worshiping Vishnu. So they worship Vishnu. Има смарта смартите които следват тези Смрити писания които са писаните на Варнашрама, които в които има препоръки за обожание на Вишну, така че те обожават Вишну. To worship Vishnu, they have to get a Vishnu mantra. За да обожават Вишну, те трябва да получат Вишну мантра. So therefore they have to take Vaishnava Diksha. <laughs> it looks like Vaishnava Diksha. <laughs> И така за да получат тази мантра, те трябва да получат това, което се изглежда че е Вайшнава Дикша. So, yes, yeah, so they're they're performing the worship of, you know, Vishnu using Vishnu mantras, you know, their Diksha mantras, etc. Те извършват Обожанието на Вишна, използвайки тази Вишна мантра. But we'll see that actually uh, their goal is quite different. Но ние виждаме, че всъщност тяхната цел е доста различна. So they are following uh, what say, the, the Smriti scriptures and uh, the script, those scriptures don't indicate pure bhakti. Те следват Смритите писанията, тези писания не индикират чиста бхакти. So they worship Vishnu, but they, they take that worship as an anga of their karma. It's not the main uh, activity for them. Те обожават Вишну, но те приемат това обожание на Вишну като част от тяхната карма. Това не е главният елемент за тях. And the goal of their activities is not prema at all. И целта на техните дейности изобщо не е према. It is punya. А punya. So you get better material facilities in next lifetime. So it's quite different. Да получат по-добри материални условия в следващия си живот, така че това е доста различно. We have others who may worship Vishnu and they're contaminated with jnana. Има и други, които може да обожават Вишну, и те са замърсени от jnana. We have many uh, even Mayavadis who will worship Vishnu. Има много дори Mayavadi, които обожават Вишну. 
Uh, we may have some Vishnu temples and the, all the all the worshippers, pujaris there are my bodies. Може да има Вишну темпъл и всички пуджари, които божават Вишну там са my body. So, uh, the my bodies also do deity worship. My bodies също извършват храм на божае на божества. In fact, they recommend you should worship Surya, Ganesh, Durga Devi, Shiva and Vishnu. Five forms. Те препоръчват трябва да обожавате Сурия, Ганеш, Дурга, Шива и Вишну. Пет форми. Това е да се концентрираме ума си, да ангажираме сетивата си, да се пречистим. Но когато завършим това, Пречистване и като вече можем да се концентрираме, тогава ние изоставяме това обожание. Uh, so this worship is very temporary. Така че това обожание е много временно. Uh, so, uh, obviously it's not uh, the type of worship that we do. <laughs> Разбира се, очевидно това не е типът обожание, които ние извършваме. So, uh, some are interested in uh, merging in impersonal Brahman. Някои искат да се следят с имперсоналния браман. Но те също трябва да вършат някакви дейности, затова нека да обожават някакви божества. И когато се пречистят, те ще го изоставят. Други се интересуват от параматма, това са йогите. Yeah. So they also need some uh, object of concentration, so they meditate on paramatma. Те също имат нужда от някакъв обект за медитация, затова те медитират върху параматно. И те също получават дикша с вишнава мантра. И те обожават вишну. Но тяхното желание е различно. Те искат да се следят с параматно. И отново, тяхното обожание е временно. Okay, so some jivas are fortunate to accept the worship of Bhagavan. And uh, of course then they develop a taste for bhakti. Uh, so their worship is different from that of the people who have a mixture of karma or jnana. In the karma and jnana systems, that worship is a secondary feature. В карма и гяна системата, това обожание е второстепенен елемент. And it assists to get their material goal or liberation. И това просто подпомага да получат тяхната материална цел, която е наслаждение или освобождение. But when the Vaishnav worships the Supreme Lord, Bhagavan, it's not for any other purpose than to please the Lord. Но когато Вайшнавите обожават Бхагаван, това не е за никаква друга цел, освен да удовлетворят Кришна. And that worship is his, we say, his main activity. И обожанието е тяхната основна дейност. So this is the, the pure Vaishnava Dharma. Това е чистата Вайшнава Дарма. And the other ones are not acceptable at all. А другите не са приемливи изобщо. So, all of these other ones, they're They're called namitic, even if they are worshiping Vishnu, but they have these other goals, it's all called namitic or temporary. Uh, they have a cause, a cause for their self, uh, namitta, namitta. Yeah. So, uh, if, if they're just in liberation, then they're, they, they're, the cause is they want to get freedom from material bondage. Ако те се стремят към освобождение, причината е, че те искат да се освободят от материалното робство. И когато постигнат им персоналния браман, те изоставят обожанието. Другите се приемат подкрепата на обожанието на параматна. И цялата им цяло да получат някакво щастие от самади. И когато получат даршан с параматма, те изоставят обожанието. И двете са времени, не са вечни. Така че, за да 
Again, some bundle touch. За да получим uh, правилната вечнава дарма, ние трябва да се върнем към знанието и да разберем самбанда татва. So actually the three tattva, sambanda, abhidya and prayojana. So we have to understand all three. Има всъщност три татви, самбанда, абидея и прайожана, трябва да ги разбере и трите. And it's only when we get understanding of these three principles that we can practice pure bhakti. И само когато разберем тези три принципа, може да практикуваме чиста бхакти. So of course pure bhakti is the uh, definition given in nectar devotion on the Abhilashra Shunya. Чиста бхакти е дефиницията, която е дадена в нектар на преданността, а не билащата шуния. To practice that, we need this knowledge. <laughs> а за да практикуваме това, ние имаме нужда от това знание. So, uh, therefore, we do need uh, knowledge. Knowledge comes from scriptures. Scriptures come from devotees. <laughs> за това ние имаме нужда от знание. Знанието uh, се дава от uh, писанията. Писанията се дава от преданни данните. Yeah, so that is why uh, the Madhyam Adhikari is defined as that person who recognizes devotees because he gets the Sambandha Gyan from the devotees and then he can practice pure bhakti. И за това Madhyama е този, който се дефинира като този, който признава, познава, разпознава преданно данните и от тях той получава знания и може да практикува чиста вашнава бхакти. Окей. Okay. So, of course, Bhagavan is complete and within him he has Brahman as one of his aspects. Разбира се, Бхагаван е пълен и в себе си той съдържа като един от аспектите си Браман. But we have to understand that Brahman is not the ultimate, it's only the, it's the effulgence of the Lord, so we should worship the Lord who is Bhagavan. Но трябва да разберем, че Браман не е крайната истина, той е просто сиянието на Бога и затова ние трябва да уважаваме Бхагаван. So, uh, those who have faith in Bhagavan, then they are you know, qualified to start pure bhakti. Тези, които имат вяра в Бхагаван, са квалифицирани да започнат чиста бхакти. But, one also has to understand the position of the jiva. Но, човек трябва да разбере позицията на джива. Uh, if he can't understand the position of jiva, then he cannot practice bhakti. Ако не може да разбере позицията на джива, той не може да практикува бхакти. Yeah. So, already we discussed that the jiva is татаща шакти, and it's different from the Lord, but he's got some similarity to the Lord. Вече дискутирахме, че джива е татаща шакти, тя има някои различия и някои прилики с Бога. And he's always a small spiritual particle. He never becomes God. И тя е малка духовна частица и никога не става Бог. So, uh, he, of course, because of his weakness, he uh, is in a conditioned state in the material world. И заради своето невежество, той е в uh, обословено състояние в материалния свят. But, if he gets good association, then he can develop uh, a different nature. Но ако има добро общуване, той може да развие различна природа. He becomes spiritually strong. Той става духовно силен. And then he becomes qualified to live in the spiritual world. И става достойен да живее в духовния свят. So, uh, the position of the jiva has to be understood very well. Позицията на джива трябва да бъде разбрана много добре. Okay, so, uh, we have two types of jivas. И имаме два вида дживи. We have the jivas, uh, liberated jivas living in the spiritual world. We have the jivas in the material world who are conditioned. Имаме освободените дживи в духовния свят и обословените в материалния свят. And then among the bound jivas we have those that are a little more intelligent, take the process of bhakti, and those who have no discriminatory power at all. И измежду тези обословените имаме тези, които са малко по-интелигентни, които приемат процеса на бхакти и другите, които нямат никаква дискриминираща сила. And then we have maya, that's the third element. И имаме maya, третият елемент. So, uh, maya, it has no consciousness at all, unlike the jiva. Майя няма съзнание за разлика от живата. It's one of Krishna's Shaktis. Тя е една от енергиите на Кришна. But it's called the inferior Shakti. Но тя се нарича нишата енергия. But the external Shakti. Или външната енергия. Yeah. And it's like a shadow. Тя е като сянка. It's connected with the form, but it's also distant. <coughs> тя е свързана с формата, но също така е отделена. Uh-huh. So, it is this Shakti which produces 14 worlds and all the material elements and the bodies for the living entities. Тя е тази Шакти, която произвежда 14-те свята и материалните елементи, от които изгражда телата на душите. So, the conditioned Jiva gets a body, a subtle body and a gross body made out of Maya. Обословената душа получава финно и грубо тяло, направено от Maya. And he tries to enjoy objects made out of Maya also. И се опитва да се наслаждава на обекти, направени от Maya също. So, to get that practice pure bhakti or pure Vaishnava dharma, then we have to understand the relationship between these elements. 
за да практикуваме чистата вишнава бхакти, трябва да разберем връзката между тези три елемента. Okay. So, uh, therefore the jiva is a conscious particle, he's eternally the servant of the Lord. Jiva е съзнателна частица, тя е вечна слуга на Бога. But because of his weakness, he becomes a prisoner in Maya. <laughs> за своята слабост тя става затворник на Мая. Ha, by the strength of devotee association and chanting, by Krishna's mercy, then he can uh, become so I can say uh, energized and spiritualized. Чрез силата на общуването с предано даните и по милостта на Бога, тя може да стане енергизирана, ентусиазирана от духовната енергия. So we can establish his relationship with the Lord and develop his Nityadharma Prema. Да възстанови своята връзка с Бога и да се върне в своята вечна дарма. But then he's qualified for the spiritual world. Тогава тя е квалифицирана за духовния свят. Okay. So, uh, the, uh, to become a Vaishnava, the qualification is not simply to get knowledge, uh, rather we have to take shelter of the Vaishnavas. За да се квалифицираме за бхакти, не е достатъчно да имаме знание, по-скоро трябва да приемем подслона на Вайшнавите. Uh, in other words, independent study of scriptures is not the solution. С други думи, независимото изучаване на писанията не е изхода. We know that scriptures from Avaishnava is poison. Ние знаем, че писанията, които са разказани от Авашнава, са отрова. So if we just take the scriptures without a Vaishnava, then it's also going to probably be poison as well. Yeah, също ако приемаме писанията без Вайшнава, тогава това най-вероятно ще бъде също отрова. So therefore, by association with devotees, we get the proper sambond again, and then we can practice pure bhakti. Така че съобщуването на предна даните ни получаваме правилно на самбан на гян, след това практикуваме и може да постигнем предна бахти. So in that process, then we get шикша. В този процес ни получаваме шикша. And we can also take дикша. И също може да приемем дикша. So both processes help us get that самбан на гян. И двата процеса ни получават да получим самбан на гян. And then, uh, through both processes, we can also get abhidaya, that is cultivation of bhakti. И чрез двата процеса също може да получим абидея, което е култивирането на бхакти. И бхакти има три нива. Садана, баба и према. Садана, баба и према. Абидея е садана. Абидея е садана. А целта е баба. Баба озрява в према. И садана има два фитчера. Вайди и Рагануга. И сега не има две страни, Вайди и Рагануга. Съгласно квалификацията, човек практикува едното или другото. И двете са част от чистата бхакти. Но ако човек зависи от правилата и предписанията, той практикува Вайди бхакти. If he has great desire to follow after the bhakti of the people of Vrindavan, then he is qualified for Raghunuga Bhakti. Ако той има много силно желание да следва стъпките на хората от Vrindavan, тогава той е квалифициран за Raghunuga Bhakti. So we get these two parallel processes here in Sadhana. Имаме тези два паралелни процеса в Sadhana. But if we're not qualified for Raghunuga, we do Vaidhi, but at a certain point from doing Vaidhi, then we could qualify for Raghunuga and switch to that process. Ако не сме квалифицирани за рага нула, тогава следваме вайди. Но следвайки вайди, ние можем да се квалифицираме и тогава да преминем в рага нула. Or if we're not fully qualified for rag and nula, we can mix the two processes together. Ако не сме напълно квалифицирани за рага нула, може да смесим двата процеса. In either case, one can get to prema. И по двата начина човек може да стигне до према. Okay, so in this process, one of the main elements is chanting the holy name. В този процес, един от основните елементи е повтарянето на святото име. The name and Krishna are non-different. Името и Кришна са не се различават. So if we chant without offense, very quickly we can go through this whole process either way to attain prema. И ако възпяваме без възкръбление, можем много бързо да преминем през серия този процес и да постигнем према. So the Nama is considered to be a performance of all nine types of devotional service. Nama... Нама се счита за това, че извършваме всички девет вида правилно служене. Тя толкова учени. Всички Шравна Кирта на Вишно Смарнам, 
и така нататък са включени в uh, нама, повтарянето на святото име. So, very, very powerful process. Много, много могъщ процес. And then we get to the prayojana. И тогава стигаме до прайоджана, което е према. So that is the nitya dharma of the jiva. Това е нитя дарма на джива. Okay. So, questions. Въпроси? как може да кажем, че Махарадж каза, че Майя е неосъзната, след като Правопад казва, че Майя е надзирателката в затвора и тя би трябвало да осъзнати. Махарадж каза, да има се им предвид, че материята не е осъзната, а самата друга дели, която е тя естествено, че е осъзната и даде пример с надзирателя на затвора, който е осъзнат, обаче самия затвор, стените, там, великите не са осъзнати. You said uh, different in the beginning of the presentation. Different people are qualified for some for karma, some for jnana, some for yeah. bhakti. Isn't it that all people are qualified for bhakti? Or if they have faith, if they don't have faith, what do they do? Eh? So here, like here, uh, does everyone have faith? <laughs> so uh, what do they do then? Don't <laughs> come. Karma yoga is their option. But of course, they don't have karma yoga here. <laughs> <laughs> so, uh, yeah, that, that's the general system. But then we have an exceptional case. That is that uh, by faith, then you're qualified for bhakti. So the whole idea is to make people faithful. Then they can qualify for bhakti without having to go through karma yoga, gyan yoga, and astanga yoga. So how do we do that? Then we have to give them a lot of agata sukritis. <laughs> So that somehow, because we can't preach to the faithless people. So the only way you can preach to faithless people is Agatha Sukrates. So without their knowing, then they get a little influence of bhakti. And by that gradual influence, the Atman develops faith. Просто беше, Магарадж обясни, че има различни хора с различни квалификации за бхакти, за гьяна, за карма. Не е ли така, че всеки е квалифициран за бхакти? И отговор е, че квалифициране за бахти, ако има вяра. Ако няма вяра, тогава той трябва да прави нещо друго, защото не е квалифициран. Например, карма йога. И затова начина да, да се проповядва е като култивираме вяра в хората. И това може да стане като да ги ангажираме в агията сокрити, защото иначе не може да проповядваш на на хора, които нямат вяра. И обаче, ако те неосъзнато вършат правилно служене, тогава постепенно това ще се натрупа и те ще могат да приемат бахти в бъдеще. Това е това, което е преши на различни нива. Едно е това, че експозва всички. Не да кажа нищо. Просто експозва на бахти с някакъв или някакъв, прашата, харинам, видяте дитите, как Ратиатра, или някакъв малко информал, accidental contact like that. And then the next is, if they get a little faith, then we can say a little bit of something. If they get more faith, then we can say something more <laughs> like this. So it's a gradual process. С другото има различни нива на проповядване. Първо може просто да покажем на хората да ги да има харинам, да ги даваме прасанам и като има ратаятра и така те получават Кришна съзнание на осъзнато. И ако видим, че имат някаква малка вяра, тогава може да кажем нещо. И ако видим, че имат повече вяра, тогава може да кажем още нещо и така постепенно. Well, they have faith, no problem. They go to work and they know in the end of the month they 
<laughs> Everybody has faith in something, but it's obviously not the right faith. <laughs> yeah, Kamasic faith, uh, Satric faith, it's all not the right faith. So, Ganga Babu said that it's a little bit to explain, because people have faith in this, that's why they go to work, because they have some material faith. And Maharaj said, yes, they have faith in material things, but that's not the right faith, they have to have faith in the right thing. So the, the faith of the Kanishta Adhikari in the Bhagavad definition, that's okay, because he has real faith in the Lord. But it may be a tattvik shraddha, because he doesn't have clear conceptions. Okay. So only by associating devotees, then he gets someone again, then he can come to the level of pure shraddha, or real shraddha. И само че съобщуването с преданите, той може да получи знание, така че да стигне до чистата или истинска шрада. Но тези хора, които Махарача писа преди това, тези, които са гяни, смарти, карми, те са оскърбителни към вайшнавите, затова те не могат да получат общуване на вайшнавите. Те може да не направят тази стъпка, че да получат общуване с вайшнавите. И така не може да получат знание. Бакти израз на какво е? В смисъл като каква природа стои за бакти? What kind of nature stays behind bhakti? What kind of nature uh, is behind bhakti? Uh, nature? Yeah, I'm trying to understand myself. Uh, is it um, uh, like uh, personal qualities? As, uh, I guess what kind of person develops bhakti? What kind of qualities he should have in order to develop? I well, the qualification is faith. faith. He may have all sorts of bad qualities, like uh, you know, he could be a sudra, vajak, shatri, amalecha, or anything. But if he has that shraddha, pure shraddha, that is, he actually has a conviction in Bhagavan, not in Paramahama or Brahman, no mixture. Then, and he has faith in the bhakti scriptures. Then, that's his qualification. No matter what other qualities are, <laughs> bad qualities or whatever. <laughs> Неговата квалификация е, че той има вяра, истинска чиста вяра в Бхагаван и дори да има лоши качества, може да е шудра, млеча, каквото и да е, вашия, ако има такава чиста вяра, това го квалифицира да е прямо да. Окей, но същия въпрос може да се заде към вярата. Какво стои зад тази вяра? Лични качества, природа, чувства, емоции? Защо се поражда тази вяра в определен човек? Това ли ти е въпрос? Да, какво стои зад нея? За да имаш тези вяра, трябва да има нещо. So as far as I can understand the question is what is behind this pure shrada? Why certain persons develop this shrada? What is behind? So it arises because of this agyata sukriti, accidental bhakti. Тя се появява заради тази агята сокрити и това случайно неосъзнато правилно служене, което някой е извършвал много дълго. Which means that over many lifetimes they accidentally take prashadam or accidentally see Jagannath or accidentally hear a kirtan and because they don't, they're not doing it purposely, they have no faith, so it's only accidentally it happens. And through that exposure the atma begins to change a little bit from his offensive or whatever, his disinterested attitude towards the Lord, and he starts developing a conviction in the existence of the Lord. That means that the progress of many, many lives, they met suddenly, Преното служене под формата на виждали са Бог Джаганат на Рад Театри или виждали са, слушали са Харинам, Киртам или са приемали Пърсалам и така тази душа е почнала да се променя и от своето скърбително състояние или на нези интересованост към Бога тя е започнала да развива вяра. So generally it's a very slow process. <laughs> we may not see the effects in this lifetime of the Agata Sukrutis on a person. It may take several generations before, for lifetimes before he starts developing his interest. Може да не видим в този живот резултат от Агата Сукрити, може да отнеме няколко поколения, 
ново поколение, преди да се види този звук. Of course, if the person has already got some Agatha Sukhrdis from past lifetimes, then he may just be take one or two and then suddenly he does the bell straight. Разбира се, ако той вече е натрупал Агата Сукрид от предишни животи, тогава може да бъде необходимо само един или два пъти да влезе в контакт и тогава ще стане шързвия така вие. How can we test the, the power and the purity of our faith? How can we test this to, to check it out? Whether... How do we have to test it? Yeah, our, our own no, but Why should we have to test it? А защо трябва да да проверявам? To understand on which level we are. Oh well, I think the test is that if it's Komala, then if you uh, meet opposing arguments, your faith gets weak and you may leave. <laughs> That's Komala Shraddha. A test is that if it's Komala Shraddha or Smeka Vyara, then if you meet some kind of opposition, some arguments against that Vyara, it can weaken your faith and you may leave. Uh, and uh, it, if you can't up, uh, find answers to all the arguments against bhakti or whatever, but your faith doesn't change, and that's called a madhyama. Ако не можеш винаги да намериш аргументи срещу тези аргументите, контраргументи срещу аргументите срещу бхакти, а обаче вярата ти остава силна, тогава не се не се променя, тогава това означава че мадима вяра. And if you can very skillfully counteract all the arguments to convince the other person and that's called hutma. Ако можеш много умело да представиш твоите аргументи и да убедиш другата личност, тогава това е hutma. But this is still only madima. This is what the in the other Bhagavad definition. Yes. Yeah, yeah. It's sadhana bhakti. Може би да се разбуждаем повторяне на светлината и това да ни забави Can we become proud because we change the holy name and this uh, in result to in effect to slow down our advancement? Can we become proud? Well, as Lord Chaitanya says, uh, if you want to chant constantly, you have to be humble than a blade of grass. Както Махапрабху казва, ако искаме да повтаряме постоянно, трябва да сме по смирени от та тревичката на blade of grass, тревичката. And also, yesterday I explained that uh, faith included an aspect of surrender, uh-huh. and the surrender had within it this idea of being very humble. И също както обяснихме вчера, вярата включва в себе си този елемент на отдаване, а отдаването означава, че трябва да сме много смирени. In other words, with bhakti, then we have to accept the fact that we're Nitya Krishna Das. С други думи, с бхакти ние трябва да приемем факта, че ние сме Нития Кришна Дас, вече сме дали. So Krishna is the master and I'm the servant, so automatically we cannot be proud. Кришна е господар, аз съм слугата, така че автоматично не може да сме горди. So inherent in the whole process of bhakti is a sense of humility. Така че вградено в целия процес на бхакти е това чувство за смирение. And it's also said that as the bhakti advances, the humility becomes greater and the pride becomes less. Също се казва, че когато бхакти напредва, тогава смирението се увеличава, а гордостта намалява. And in the spiritual world, as we go higher and higher through the different aspects of prema up to mahabhava, the higher you get, the more humbler they become. И в духовен свят също, когато се прогресира през различните нива на према до махабава, колкото по-високо се издигат, толкова по-смирени стават. So the gopis are the humblest of all the devotees. Така че гопите са най-смирените от всички прямо жени. Смирение въобще или някакъв конкретен вид смирение? Хумилити in general or some specific type of humility? Well, yeah, everything, all these qualities are in relation to the Supreme Lord. Всички тези качества са във връзка с Върховния Бог. So humility obviously means as we're a servant of Krishna then he's the master we're the servant so we cannot be proud of anything. Смирение означава че Кришна господар, ние сме слуга, така че не може да се гордеем с нищо. 
And of course, that may be reflected in other situations as well. But the, the source of that humility is our relationship with the Lord. Разбира се, това може да бъде отразявано в различни други ситуации, но източникът на това смирение е осъзнаване на нашата връзка с Бог. Thank you very much for uh, the nice presentation. Uh, at the end, uh, you showed these uh, two parallel uh, mm-hmm. lines of uh, body and cell. Uh, are they completely independent, or we must at one point uh, come to uh, body bhakti in order to attain prema? In other words, is it possible to attain oh. prema without any? Uh, 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 Either way. Touch with, with Raghunuda. Yeah. So you can go to Vaidhi, to Bhava, to Prema, without Raghunuda, and you get Prema. Or you go to Raghunuda, and you get Prema. So the only question is, what's the difference? Yeah. <laughs> <laughs> so if you do Raghunuda, you realize Krishna and Vrindavan. If you do through Vaidhi, you can realize Krishna and Dwarka, Mathura, or an Aishwarya Galoka. That's the difference. <laughs> of course, most of us think, well, it doesn't matter. <laughs> I'll take anything. <laughs> But, uh, some people say, well, Vrindavan and Krishna, because it's more intense and there's no feeling of Krishna as Supreme Lord. The other one is always some reverence for Krishna. So that's, that's the difference. But you could have rasas. Uh, all the rasas are manifested in Aishvarya Goloka. But there's a little reverence, so it's a little restricted. Like the Madhurya is there with the gopis and Krishna. But it's a little bit restricted because they regard him also as Supreme Lord. Mm. But it's more intense than uh, in Dwarka, which is where he's very exalted there. But it, it's a little bit less, but still there's some restriction there. So it's not like the gopis in the So it's a little intensity difference. Uh, can you translate the question on this? <laughs> Въпросът ми беше за тези два паралелни пътя, дали е възможно да постигне према без, ник, без въобще да достигаме до процеса на Рагенова. И Харач каза, че да, всъщност отговор е утвърдителен, да. И тогава, да, тогава възниква въпросът каква е разликата между тях и разликата, така както аз разбрах, че чрез. Следваме пътя на Вайди, без Рагенова бих могли да достигнем до Байкута, Айшвария Раса, Айшвария Голока. Докато чрез другия път той е реализиране на Кришна Трема през Вриндана. Тези взаимоотношения и другите обяснения на Вайкута. А, това беше. Това е Айшвария Голока. Да, така Кришна и Каухърд Mother Yasoda and Nanda, gopis are all there, uh, but there's some reverence in that relationship. Yeah. <laughs> I have another, another question uh, relating to uh, in Bhagavad Gita, uh, Krishna says um, that we should not um, disturb or discourage people from uh, doing their work. Mm-hmm. Uh, uh, does that mean? Uh, I mean. Uh, That means this kind of mimetica uh, karmas that you described in the beginning? Yeah. Or Let them do their things. Don't unnecessarily tell them to leave when they're not qualified to leave it. Of course, in, in the context, it was there was jnana in that sense. <laughs> Renounce everything, stop all your activities and become a jnani. That was the immediate context of that. So mm-hmm. it's, most people are not qualified for it, so it's a disturbance if you do that to them. Mm-hmm. Yeah. Now, bhakti, we can say the same thing that they're not qualified for bhakti because they're, and we shouldn't preach to the faithless people, so that's one thing we shouldn't do. Yeah. At the same time, we're obligated to tell the truth to everybody that's also there, <laughs> so we have to balance that out a little bit and <laughs> see, maybe we can preach to them, encourage them a little bit to think a little bit or like that, but don't disturb them too much, and at the same time, the process of bhakti is a little different from renunciation, so they, can, they don't have to renounce everything, so mm. the same rule doesn't apply to bhakti as it would to jnana. 
So a little bit more liberal there. Why Krishna reveals himself to some and to some doesn't reveal himself? Well, generally, he won't reveal himself until you're qualified with Baba. Huh? Uh, so you're qualified and then you, you get uh, and the, the reason is explained that Krishna uh, does not like to be under anyone's control <laughs> but he falls under control of the Prem Bhakta so uh, then we say it's rare <laughs> because he doesn't like to fall under anyone's control. Аз искам да питам когато преминем от греха шрама, това е заради материалните нежелания, не е заради чисто бакти в повечето случаи. Тогава кое регулира нашия семейен живот? като альтернативите са? Ами, ако се е чисто бахти, сега на бахти, каквато е живота в храна, имаме сега на тези много лесна и ясна. Когато ставим семейни, като че ли се освобождаваме от всеки други ангажименти, освен да натруваме и да евентуално да четем нещо. Тоест, кое регулира нашите дейности, като прямо дайни, ставайки семейни? Ам... When somebody gets uh, in the Grihasta ashram, he, the reason is because he has material desires mm -hmm. in most cases. So once a Grihasta, what is regulating his uh, life? Because uh, it's not, apparently it's not pure bhakti, because he's not, of course, if I understand, because he's not a pure bhakta, because otherwise why is he grihasta if he's pure bhakta? Then well, what? even if you're a brahmachari, you're not, doing, you're not pure in one sense, you're still anartas. <laughs> so whether you're a brahmachari or a, a grihasta or a vanaprasa or even a sannyasi, we're still getting rid of anartas, so it's not pure in the literal sense. It's all sadhana. Brahmachari, dori sannyasi, they имат anarti, така че то не е чисто все още, всичко е в sadhana. Yeah. But we call it pure bhakti because we're following this definition of Anya Abhilasha Shunya. Which would mean that's our goal. Whereas for the other people doing this mixed bhakti, like the smartas, whatever, that's not their goal at all. Their goal is simply join the material world. <laughs> Yeah. Yeah. So unless we do have that goal in mind, there's no way of attaining that goal. Yeah, but sadhana means we're practicing, so we haven't got that goal yet. So but we're practicing towards that goal. Sadhana means we're practicing, we don't have that goal so therefore in our practice of bhakti we're not continually praying for material benefits or liberation <laughs> that <laughs> makes the pure bhakti there <laughs> so this is pure bhakti if yeah. we're not praying yeah. continually yeah. Not, uh, yeah. or occasionally yeah, yeah. you can do occasionally okay <laughs> <laughs>